ambas dalam huru hara yang terjadi di Syam, Mesir dan sekitarnya. Kemudian tiba-tiba orang mulai mengaitkan dengan Imam Mahdi. Benar bahwa Al Mahdi akan hadir ketika huru hara terjadi. Tahun sudah kekerasan melanda Suria. Konflik dalam negeri yang berujung dengan perang saudara menjadikan negeri ini tercabik-cabik. Berbagai kepentingan dari dalam negeri maupun pihak asing semakin membuat suasana tak terkendali. Akibatnya ribuan warga menjadi korban. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan spekulasi tentang akhir zaman. Sebagaimana yang disebut-sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah negeri yang dulu lebih dikenal dengan negeri Syam. Negeri Syam inilah tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat. Muhammad. Dan di negeri ini pula kaum muslimin mencapai kejayaannya. Bahkan di negeri Syam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan munculnya tanda-tanda akhir zaman. Inilah negeri Syam, negeri akhir zaman. Kata Nabi SAW, jundun fi Syam wa jundun fil Iraq wa jundun fil Yaman. Uh, tentara di negeri Syam, tentara di Irak dan tentara di Yaman. Ini tiga wilayah yang Nabi sebut bahwa inilah akan disinilah akan berkumpulnya pasukan yang sangat kuat bagi muslimin di akhir zaman. Kemudian eh, sahabat yang meriwayatkan yaitu Abdullah bin Hawala mengatakan bahwa ya Rasulullah khir hulana. Ya Rasulullah eh, pilihkan untuk kami negeri mana dari satu dari tiga ini yang kau pilihkan untuk kami. Nabi SAW mengatakan alaikum bisyam. Pilihlah negeri Syam. Itu artinya dari tiga tempat ini maka Syam yang paling istimewa dari ketiganya. Nabi SAW kemudian menyampaikan kalau tidak Syam maka pilihlah Yaman. Tapi memang kalian harus berhati-hati dengan ke Yaman. Maka Nabi tetap mengatakan bahwa kalau bisa kalian pilih negeri Syam. Itu artinya bahwa tentara Muslimin mujahid di negeri Syam adalah mujahid terkuat yang akan dimiliki oleh Muslimin di akhir zaman. Bagi kaum muslimin sempat istirahat dari medan jihad memerangi kaum murtad di seluruh jazirah Arab. Khalifah Abu Bakar memerintahkan kaum muslimin membebaskan negeri Syam. Di bawah pimpinan Khalid bin Walid, sang pedang Allah, kaum muslimin dengan peralatan minim dan jumlah personil terbatas berhasil menaklukkan wilayah-wilayah pinggiran Syam dari kekuasaan bangsa Romawi Timur. Setelah wafatnya Abu Bakar Sidi, Khalifah Umar bin Khattab yang baru saja menjadi Khalifah meneruskan penaklukan ke jantung negeri Syam. 
Negeri Syam begitu penting bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma barik lana fi Madinatina." Ya Allah berkahilah untuk kami Madinah kami ini. Kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa barik lana fi Muddina wa Sa'ina." Dan berkahilah mud kami dan sa' kami. "Wa barik lana fi Haramina." Berkahilah kami pada negeri haram kami, tanah suci kami. Wa barik lana fi Syamina dan berkahilah kami pada Syam kami. Kenapa Rasul hanya memilih negeri Syam? Karena itu negeri yang diberkahi. Bukankah Al-Quranul Karim yang telah menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Di dalam Al-Quran Al-Karim bahkan tumbuhan yang tumbuh banyak di negeri Syam. Dan ternyata juga disebut sebagai pohon yang diberkahi. Pohon Zaitun, Zaitun Nah Mubarakah. Zaitun yang diberkahi. Subhanallah negerinya diberkahi, tumbuhannya diberkahi. Maka Syam memang negeri yang spesial dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah riwayat menyebutkan nama negeri Syam berasal dari kata Sam. Kata ini merujuk pada Syam, putra Nabi Nuh alaihi salam yang menempati kawasan ini setelah banjir bandang menyapu dunia. Kawasan cukup luas yang kini meliputi empat negara. Suriah yang merupakan pusat negeri Syam dengan kota istimewanya Damaskus, Palestina kiblat pertama kaum Muslimin, lalu Lebanon dan terakhir Yordania. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kepada kita idah wakatil fitan fal imanu bisham. Kalau fitnah-fitnah tengah terjadi maka iman ada di negeri Syam. Artinya bahawa Rasul ingin menunjukkan bahawa ini negeri negeri yang tetap memiliki iman, negeri yang e, masyarakatnya adalah masyarakat yang mempertahankan iman di tengah keadaan apapun hari ini, di tengah bahwa mereka sekian lama ditekan oleh e, kepemimpinan yang zalim, sehingga Nabi mengatakan kalau fitnah-fitnah terjadi maka iman adanya di negeri Syam dengan inilah pantas ketika Nabi SAW mengatakan keistimewaan-keistimewaan Syam di akhir zaman karena ternyata tetap saja kuncinya adalah iman di mana ada iman yang paling besar, maka disitulah peluang kemenangan ada. Pada tahun 13 Hijriah, di Medan Yarmuk, 45 ribu kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhuma menghadapi 240,000 pasukan Romawi. Ya ibadallah. Istaujibu min Allah an-nasra bis-sabri. Fa inna Allah ma'as-sabirin. Ayuhal jun. Liyubashar man qutila minkum bis-shahada. Wa man bakhiya. Min nasri wal ghanima. Walakin. yang dicatat sejarah Islam sebagai perang penentuan nasib negeri Syam.
Berkat kejelian strategi Halid bin Walid, Sang Pedang Allah, dan ketulusan Abu Ubaidah bin Al-Jarah, kaum muslimin berhasil memenangkan Perang Yarmuk. Kemenangan yang menandai jatuhnya Syam di tangan kaum muslimin. Dengan begitu, Suriah yang menjadi jantung negeri Syam jatuh di tangan kaum muslimin menyusul jatuhnya kota Damaskus. Kaisar Romawi terpaksa meninggalkan Syam menuju Konstantinopel. Kemenangan kaum muslimin di Perang Yarmu membuat gentar sisa-sisa pasukan Romawi. Inilah yang memuluskan kaum muslimin menaklukkan Palestina. Tanpa perlawanan, Palestina diserahkan pada kaum muslimin. Atas permintaan petinggi Nasrani di Al-Quds, Umar bin Khattab sendiri dengan kesederhanaannya yang langsung menerima kunci kota suci Al-Quds. Ya Amir al-Mu'minin, inna thiyaba wa dawabba andana wafira, wal aisha andana rafi'a, wal si'ra rakhis, wa hal al-Mu'minin kama tajid, falau anna kalabista min hadhihi thiyab al-bid, wa rakibta min hadhihi al-dawab bil-ghurra, وأطعمت المسلمين من هذا الطعام الوفير لكان أزين لك في هذا الأمر وأعظم لك في أعين الأعاجم لا والله لا أدع الهيئة التي فارقت عليها صاحبي ولا أتزين للناس بما أخاف أن يشينني عند ربي ولا أريد أن يعظم أمري عند الناس ويصور عند الله Khalifah Umar bin Khattab mengangkat sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarah sebagai pemimpin Palestina. Sosok sahabat yang tulus dan sederhana. Panglima Perang Yarmuk yang disegani lawan ini tak menunjukkan sikap yang berlebih-lebihan. Hal ini terlihat ketika Khalifah Umar datang mengunjungi rumahnya. بارك تبيتنا بقدومك أهلا وسهلا تفضل تفضل أهلا وسهلا تا ada perabotan yang menghiasi rumah sang gubernur hanya alas tidur tameng perang dan perlengkapan seadanya غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة ألم أقل لك ستعصر عيناك علي إن زرتني والله ما هو بفقر يا أبا حفص إنما زهد بمتاع الدنيا ورغبة في الآخرة dan ini artinya bahwa Syam negeri yang telah memberikan kepada kita pelajaran bahwa dengan kesederhanaanlah Syam bisa ditaklukkan dengan kesederhanaanlah justru Allah memberikan kemenangan untuk memberikan cahaya pada negeri Syam Sejak takluk di tangan kaum muslimin, banyak sahabat-sahabat Nabi yang memilih tinggal di Syam. Ini tak lain karena Syam merupakan negeri yang banyak dipuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di negeri inilah para sahabat menetap dan mengajarkan agama. Inilah yang menjadi catatan mengapa Syam, utamanya Suriah, begitu penting ditaklukkan muslimin. Inilah Suriah, negeri yang menjadi gerbang utama untuk mengawali penaklukan negeri-negeri selanjutnya. Melalui Suriah inilah, 
Muslimin di masa kekhalifahan Umar bin Khattab berhasil membuka Palestina dan Mesir. Bahkan melalui gerbang Suriah, kekuasaan Islam berhasil meluas hingga Afrika dan Eropa. Palestina pernah dua kali e, dibersihkan oleh muslimin dari semua kemusyrikan, kekafiran dan kedua-duanya melalui pintu Suriah. Itu artinya bahwa Suriah adalah pintu yang teramat penting untuk pembebasan Mesir dan e, Palestina. Ketika kita melihat dua penaklukan besar itu, yang pertama adalah e, penaklukan di zaman Umar, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka masuk melalui jalur Syam. Syam melalui e, Suriah. Dari Suriah mereka masuk ke Palestina, dari Palestina baru mereka masuk ke Mesir. Setelah itu, maka berikutnya pintu yang dimasuki adalah seluruh Afrika. Karena begitu Mesir dibuka, maka terbukalah pintu untuk seluruh Afrika. Maka itulah pintu untuk memasuki benua Eropa. Itulah mengapa e, Suriah adalah merupakan pintu sangat penting untuk kebesaran Islam. Hari ini kembali akan diulangi. Ketika Palestina dalam keadaan kotor, dikotori, oleh uh, orang-orang orang-orang Zionis maka kemudian salah satu pintu pentingnya adalah Suriah masuk dari situ yang harapannya akan kembali menembus entah dari pintu mana karena ada satu tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibebankan kepada kita tentang Romawi Barat yang belum selesai karena Romawi Timur telah diselesaikan di zaman uh, masa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Empat ratus tahun kemudian. Kawasan Syam terpecah. Sementara pasukan salib merebut sejumlah wilayah Syam, termasuk Palestina. Maka dari Suriah yang merupakan jantung Syam, Sultan Nuruddin Zengki mulai mempersatukan muslimin, menggalang kekuatan merebut kembali kota suci Al-Quds dari kekuasaan pasukan salib. Perjuangan ini pun sukses di tangan muridnya Solahuddin Al Ayubi setelah berhasil menggabungkan Mesir dengan Suriah. Dan menurut uh, sebagian ulama bahwa negeri Syam itu dengan Mesir ada satu kesamaan nama yaitu yang disebut dengan Ardul Kinana, negeri Kinana. Uh, di mana uh, negeri Kinana itu ada yang mengatakan bahwa dia adalah Mesir kemudian juga dengan Syam dan mengapa dinamakan Kinana karena juga ini negeri yang punya keistimewaan sendiri yaitu uh, para ulama mengatakan Kinana itu artinya adalah sarung uh, tempat menyimpannya uh, busur panah uh, di mana para ulama mengatakan siapapun yang akan mengganggu negeri Kinana maka Allah akan keluarkan para mujahidnya dari sarung Kinana itu Kemudian untuk menghancurkan orang-orang yang berupaya untuk mengganggu kehidupan e, negeri Kinana, yaitu Mesir dan Syam. Itu sebabnya hingga kini Suriah dan Mesir menjadi negeri inti dan jalur yang paling potensial untuk penaklukan Palestina. Begitu pentingnya negeri Syam bagi kaum Muslimin pada masa lalu dan masa depan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak sekali menyebut negeri ini sebagai negeri akhir zaman, karena akan datang peristiwa-peristiwa yang disebut-sebut Rasul terjadi di negeri ini. Di negeri inilah kelak Nabi Isa Alaihi Salam akan kembali ke bumi, sebuah menara. Yang dinamai Menara Tul Baido atau Menara Putih, salah satu menara Masjid Agung Umawi di Damaskus, disebut-sebut sebagai menara tempat turunnya Nabi Isa kelak di akhir zaman. Itu 
Itu sebabnya menara ini disebut dengan Menara Isa Al-Masih. Kekacauan di Suriah yang terjadi saat ini disinyalir sebagai tanda-tanda akhir zaman. Dalam membaca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang akhir zaman, kita harus punya kehati-hatian. Dikarenakan pertama adalah pembahasan tentang akhir zaman banyak sekali tentang fitnah yang terjadi. Yang kedua adalah, Biasakan diri untuk tidak menyimpulkan kecuali setelah mengetahui seluruh riwayat tentang bab tersebut. Kalau tidak nanti kita akan salah. Dan salah satu bukti salah hari ini adalah, ini sudah diluruskan oleh para ulama hari ini. Yaitu ketika membahas tentang huru hara yang terjadi di Syam, Mesir dan sekitarnya. Kemudian tiba-tiba orang mulai mengaitkan dengan Imam Mahdi. Tapi sudah diingatkan, para ulama di yang ada hari ini sudah mengingatkan, ini bukan waktunya. Bukan sekarang waktunya. Benar bahwa Al-Mahdi akan hadir ketika huru hara terjadi. Tapi huru hara bukan hanya hari ini terjadi. E, kenapa? Karena ada hadis-hadis lain yang harus digabungkan menjadi satu. Berbagai hadis yang saya yang bicara tentang Al-Mahdi contohnya. Maka kemudian supaya kita tidak salah dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Sehingga kemudian ada salah pemahaman e, di masyarakat. Sampai akhirnya mereka menyimpulkan juga dengan cara yang salah. Dan akhirnya mereka mengambil sikap dalam hidupnya juga dengan cara yang salah. Tanda-tanda akhir zaman juga terdapat di Palestina sebagai salah satu wilayah negeri Syam. Sebuah riwayat menyebutkan di wilayah ini Nabi Isa alaihi salam akan mengalahkan Dajjal yang muncul dari Asfahan. Sebuah wilayah di Iran yang akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi. Riwayat lain menyebutkan di negeri Syam inilah di pintu Lut Palestina Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal Inilah negeri Syam negeri iman dan negeri akhir zaman